हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एन सी और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 9.5 पॉइंट फाइव रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सर्फेसिस एंड बाय लेंसेस तो जो अभी तक हमारा डिस्कशन था इसमें हमने प्लेनर सरफेस पे रिफ्रैक्शन जो हो रहा था उसको देखा था इंटरफेस जो प्लेनर था ठीक है दो मीडियम के बीच ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में और अब हम बात करेंगे स्पेरिकल सर्फेस जब होगी कर सर्फेसिस बेसिकली तब रिफ्रैक्शन कैसा होगा उसकी हम बात करेंगे और फिर आप डिस्कशन को आगे ले जाएंगे और लेंसेस की हम बात उसमें करने वाले हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इसे वी हैव सो फार कंसीडर रिफ्रैक्शन एट अ प्लेनर इन प्लेन इंटरफेस वी शेल नाउ कंसीडर रिफ्रैक्शन एट अ स्पेरिकल इंटरफेस बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ठीक है दो ट्रांसपेरेंट मीडिया के बीच में स्पेरिकल इंटरफेस की बात बात करने वाले हैं An infinitesimal part of a spherical surface can be regarded as a planar, and the same laws of refraction can be applied at every point on the surface. ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं जो spherical surface के छोटे से part को infinitesimal small part को हम planar surface consider कर सकते हैं और ठीक है और planar surface है तो हम laws of refraction बिल्कुल लगा सकते हैं वहाँ पर भी ठीक है तो यही करने वाले हैं हम इसको क्या कर देंगे छोटे छोटे planar surface की तरह इसको treat करेंगे और वहाँ पर laws of refraction हम apply कर देंगे हर एक point में ठीक है now just as for reflection by a spherical mirror the normal at the point of incidence is perpendicular to the tangent प्लेन टू द स्पेरिकल सर्फेस एट डेट पॉइंट एंड डेयर फॉर पॉसिबल सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आप याद करोगे स्पेरिकल मिरर की जब हमने बात करी थी तब हमने देखा था जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जैसे लाइट यहाँ पर पॉइंट इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे और यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ ठीक है नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो नॉर्मल क्या था टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है ओके जो टेंजेंट प्लेन है इसके परपेंडिकुलर के नॉर्मल है नॉर्मल क्या कहाँ होगा जो टेंजेंट प्लेन है ठीक है यहाँ टेंजन बना सकता हूँ इस कर्व में इस स्पेयर के इस पॉइंट पे जहाँ पर इंसिडेंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ठीक है इसके परपेंडिकुलर क्या होगा नॉर्मल होगा और वो नॉर्मल अब हमें पता नहीं सर्कल है सर्कल में नॉर्मल सर्कल में टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो सर्कल से सेंटर से पास होती है तो यहाँ पर भी क्या होगा वो जो नॉर्मल होगा क्योंकि टेंजेंट के पर टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है तो सेंटर कर्वेचर से पास होगा ठीक है ये हमने वहाँ पर भी देखा था सो so नाउ इसमें भी वही चीज़ होगी इस किसके केस में जब हम स्पेरिकल सर्फेस रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं ओके नाउ वी फर्स्ट कंसिडर रिफ्रैक्शन बाय अ सिंगल स्पेरिकल सर्फेस एंड फॉलो इट बाय थिन लेंसेज ठीक है तो सबसे पहले हम एक सिंगल स्पेरिकल सर्फेस एक सर्फेस की बात सर्फेस की बात करेंगे इंटरफेस की इसके बाद इसको हम थिन लेंसेज की बात करें फिर लेंसेज में दो सर्फेस आ जाएगी ठीक है दब दो बार रिफ्रैक्शन होगा एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर कौन के कॉन्वेक्स या फिर हो सकता है प्लेनो कॉन्वेक्स हो ठीक है अ थिन लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय टू सर्फेस एटलीस्ट वन ऑफ विच शुड बी स्पेरिकल है ना एक तो उसमें स्पेरिकल होना ही चाहिए ऐसा भी हो सकता है ठीक है या फिर ऐसा भी हो सकता है वो या फिर दोनों क्या हो कौन के वो दोनों कॉन्वेक्स हो ठीक है बाई कॉन्वेक्स हो जाएगा वो ठीक है और दो बाइक कौन की हो जाएगा इस तरह से अलग अलग से मतलब दो बार रिफ्रैक्शन होगा दो स्पेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन होगा और एक एक करके हम कंसीडर करेंगे उनको अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय सिंगल स्पेरिकल सरफेस सक्सेसिवली एट द टू सरफेस ऑफ अ लेंस वी चल ऑप्टी एंड लेंस मैकर फॉर्मूला ठीक है तो एक एक करके जब हम सक्सेसिवली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब सिंगल सर्फेस के लिए और उसे हम लेंस मैकर फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे और फिर लेंस फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे इसको हम आगे समझेंगे ठीक है तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं आ, अगली वीडियो में आपको आपको मैं पहला रिफ्रैक्शन रेस्पेरिकल सर्विस डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है सो थैंक्स फॉर वाचिंग।